Tic, Léopold Sédar Senghor, et vous avez aussi Pompidou, c'est aussi le HEC où vous avez euh, euh, de grand, un président de la République, hein, bien entendu, c'est aussi Ouattara au niveau de la Banque Centrale. Oui, c'est oui. pas donné, M. Baye. Oui, c'est un, un beau parcours, hein, avec, euh, mmh. avec le recul et le, et le temps, et très sincèrement, j'en remercie grandement mes, mes, mes parents. Et cette compétence, c'est ce que vous voulez mettre au service du Sénégal Absolument. J'ai je, je, déjà essayé une fois, je sais que c'est possible. J'ai été freiné. Disons, Et qu'est-ce qui n'a pas marché ben Écoutez, mettre. simplement parce que mes, mes, mes objectifs n'étaient pas politiciens. Je, je, je rappelle quand même que j'étais Premier ministre exclusivement technocrate et que je n'étais pas politique. Je n'avais pas de carte de parti, je n'ai pas pris de carte de parti. Je me suis mis résolument au service d'un projet Mmh. Yo New York était. Oui. Je me suis mis exclusivement au service de mon pays, de ma nation. Et euh, j'étais en contradiction avec cette politique politicienne dont je vous parlais tout à l'heure. Ça ne pouvait pas durer, ça je le savais dans une certaine mesure, mais euh, en acceptant la fonction. Mais je l'ai accepté pour montrer aux Sénégalais, pour montrer à la haute administration sénégalaise qu'il était possible d'être... Premier ministre, d'être haut fonctionnaire, de venir du privé. Moi, je n'étais même pas haut fonctionnaire, mais au service de l'administration sénégalaise, et de travailler pour son pays avec des, des méthodes de, 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 de performance. Et très sincèrement, je pense que le message est passé, mais évidemment, il ne pouvait pas euh, perdurer parce que j'étais contre les, les objectifs cachés. Et vous pensez que ça a été une page sombre de votre histoire, de votre parcours Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas eu de déception parce que, comme je vous le dis, euh, je m'y attendais. Je savais que mon séjour n'allait pas être long. Il euh, y a des choses que je ne peux pas accepter, moi. C'est signer des marchés à gré, gré à gré non justifiés. Ah bon, il vous, il vous a déjà été proposé de signer des marchés de gré à gré Ah oui, le dernier que j'ai refusé de signer, huit jours après, on m'a annoncé que je devais partir. Donc, euh, je savais que je ne pouvais pas durer. Donc, il n'y a pas eu de déception. Il y a eu, par contre, beaucoup de plaisir à travailler autant au service de, de, de mon peuple, au service de, de ma nation, mmh. à travailler autant avec des, des compétences que je n'aurais jamais imaginées comme existantes à l'intérieur de l'administration. Je les ai trouvées. On a constitué une équipe avec, renforcée parfois avec des, des quelques cadres qui venaient du privé. Mmh. Mais notre équipe à la primature, elle était dénommée la Dream Team. Il faut le, il faut le savoir. Pour Donc, envoyer un peu à cette belle équipe de, de la à, NBA, à, euh, absolument. Barcelone 92, si j'ai bonne mémoire. Exactement. Voilà, absolument. absolument. Michael Jordan, Scotty Pippen. Exactement. On voit que M. le Premier ministre <rire> D'ailleurs, je dois vous dire que j'ai assisté à leur match à Barcelone, hein. ah, c'était quelque chose de, de fabuleux. Donc euh, nous avons euh, donné de nous-mêmes et ça c'est évidemment beaucoup de plaisir. Mais après vous quand même, le Sénégal a continué de fonctionner. Il y a eu Diamnia qui a poussé, qui est, qui est sorti de terre, il y a eu des BRT qui sont arrivés, il y a eu le TER, mais est-ce que aussi euh, euh, Abdoumba refuse de comprendre qu'il y, y a un développement après son passage aux affaires euh, D'abord, Abdoulmaï n'a pas l'exclusivité de, de la bonne action gouvernementale. Mmh. Ça, c'est la première chose, et, et, et dans deux sens. Ah. Le premier, c'est que c'est un gouvernement qui est coordonné par un Premier ministre. Donc, je n'ai pas la prétention... De, de prendre à mon compte euh, tout ce qui a pu être réussi par euh, les deux gouvernements successifs. Mais oui, mais que la vision du chef de l'État en acte, c'est quand même... C'est absolument, absolument. <rire> mais nous étions ensemble. Mm -hmm. C'est un, une œuvre collégiale. Je n'ai pas cette exclusivité non plus, parce que après moi, avant moi, il y en a aussi qui ont, qui ont réussi ailleurs. Mais nous avons quand même fait des, des, des choses intéressantes. Nous avons réduit l'inflation. C'est important parce que derrière l'inflation, il y a la sauvegarde du pouvoir d'achat des populations. Nous avons relancé l'agriculture sénégalaise. Important. Nous avons relancé le tourisme sénégalais, malheureusement, 
une décision plutôt politicienne. Je rappelle le, le visa et l'enrichissement anormal de, de, de celui qui devait, de la société qui devait la, le, 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 le délivrer, ont on, on cassé cette, cette dynamique. Nous avons donc réalisé un certain nombre de choses importantes, notamment le début de la lutte contre le, le, les inondations avec des progrès et des résultats significatifs. Euh, nous avons euh, mis fin à la crise de, de l'énergie, de l'électricité, etc. etc. Euh, nous avons restauré également l'équilibre des, des finances publiques, tout ça très vite, euh, rétabli la confiance avec les, 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 les bailleurs de fonds. Euh, ce qui s'est passé ensuite, mmh. avec ce privilège donné aux infrastructures, ça c'est pas ma démarche, c'est pas... Réaliser des infrastructures, il n'y a rien de plus facile que cela. Ah bon Mais oui, il suffit de bonnes études, des études faites par des cabinets étrangers ou des cabinets locaux ou des cabinets de l'administration, il suffit d'aller s'endetter et de, de les réaliser. Ce qui est difficile... C'est de réaliser des infrastructures au service du développement de son pays. Je dis cela parce qu'on a toujours tendance à considérer dans certains pays africains, et notamment dans le nôtre, que la réalisation de, de l'infrastructure est un objectif. Mais non, c'est un support au développement. Non, mais il ne faut pas aussi... Euh, ah, non, 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 je suis désolé de le dire, c'est indispensable. Oui. Mais ça doit être conçu comme un support au développement. Ça ne doit pas être conçu comme le, le, la, la volonté de laisser sa marque à... Euh, à, au, à son passage à la présidence de la République, par exemple, regardez le TER. Ou par Mais en termes d'investissement, en termes de, de choix de priorité, personnellement, je considère que c'est une catastrophe. Ah bon Mais c'est une catastrophe que d'engloutir 1000 milliards de francs CFA dans 40 km de rails, dans un train électrique, dans un pays où l'électricité est la plus chère de l'Afrique, alors qu'avec cette somme, on aurait pu réhabiliter tout le chemin de fer sénégalais. Vous connaissez, vous, un pays en développement, ou un pays en croissance, ou un pays émergent, dont le rail a disparu non. Ça n'existe pas. Au Sénégal, ça existe. Mais il bon, peut, évidemment, il évidemment. investissement social, parce que bon, ben, euh, la fluidité, bon, en fait, euh, partir de la banlieue et, et arriver à Dakar, ça a été une difficulté. Mais Un investissement social, ce n'est pas toujours pour tirer, tirer des dividendes. Bon, mais attention, attention. D'abord, faut-il continuer à encombrer Dakar par des arrivées <rire> ou décentraliser Vous me répondrez peut-être Yamnadio. Yamnadio, c'est un peu limite. C'est déjà la banlieue de Dakar. Ça, c'est la première des choses. Voyez-vous aujourd'hui une réelle politique de décentralisation de Dakar Mais elle n'existe pas. Et c'est extrêmement grave. Vous avez dû mettre beaucoup de temps pour venir me, me rejoindre ici. Je vous, je vous remercie de cette peine. Mais quelle est la démarche visant la fin des embouteillages dans Dakar Et croyez-moi, les embouteillages dans Dakar, c'est une perte de compétitivité de notre économie, globalement. C'est une source de dégradation du pouvoir d'achat des Sénégalais. Lorsque vous, euh, vous devez dépenser euh, 3 litres pour votre déplacement, quand vous êtes en voiture par exemple, vous en dépenserez 6 ou 9, mmh. etc., etc. Mais on assiste à quoi On assiste à la mise en œuvre de, de, de projets euh, 